వెల్కమ్ టు ఆల్ టీవీ దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీ హవా నడుస్తున్నా కూడా ఢిల్లీ మాత్రం ఆయన భీటం చెక్కు చేతలేదు ముచ్చటగా మూడోసారి కూడా ఢిల్లీ కా రాజా నేని అంటూ సత్తా చాటారు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ దేశ రాజధానిలో తన క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని సత్తా చాటారు సరిలేరు నాకెవ్వరు అంటూ పోరాడి నిలబడ్డారు చీపుర గుర్తుతో చిన్న పార్టీ పెట్టిన కేజ్రీ అతి తక్కువ కాలంలోనే దేశ రాజకీయాల్లోనే తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడే కాదు సామాజిక ఉద్యమకారుడు కూడా హర్యానా లోని ఒక మారుమూల గ్రామంలో జన్మించాడు చిన్ననాటి నుంచే చదువుల్లో చురుగ్గా ఉండే ఆయన ఐఐటి ప్రవేశ పరీక్షలో మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఉత్తీర్ణులై కరగ్పూర్ ఐఐటి లో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో చేరారు డిగ్రీ పూర్తయిన వెంటనే ఆయనకు టాటా సిటీలో ఉద్యోగం లభించింది అందులో ఇమడలేక సివిల్స్ రాసేందుకు ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో సివిల్ సర్వీస్ పరీక్షల్లో పాస్ అయిన కేజ్రీవాల్ ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీసెస్ లో చేరారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో తన తోటి ఐఆర్ఎస్ అధికారిణి అయిన సునీతను పెళ్లి చేసుకున్నారు ఖాళీ ఘాట్ లోని మదర్ థెరీసా ఆశ్రమంలో ఆయన రెండు నెలల పాటు సేవ చేసే అవకాశం కూడా దక్కించుకున్నారు నకిలీ రేషన్ కార్డుల కుంభకోణాన్ని బయట పెట్టేందుకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో చేపట్టిన పరివర్తన ఉద్యమంతో ఆయన ఒక్కసారిగా వెలుగులోకి వచ్చారు ఆదాయ పన్ను విద్యుత్ ఆహార రేషన్ పదార్థాల విషయాల పట్ల ఢిల్లీ పౌరుల పక్షాన ఆయన పోరాడారు మరిన్ని సామాజిక సమస్యలపై దృష్టి పెట్టేందుకు తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి రెండు వేల ఆరులో పబ్లిక్ కాజ్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ స్థాపించారు రెండు ప్రముఖ సామాజిక ఉద్యమకారుడు అన్న హజారేతో కలిసి జన్ లోక్పాల్ బిల్లు ఆమోదం కోసం చేపట్టిన ఉద్యమంతో కేజ్రీవాల్ ఒక్కసారిగా వార్తల్లోకి ఎక్కారు ఈ ఉద్యమం ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తునే మార్చేస్తుంది అవినీతి వ్యతిరేక ఉద్యమంలో రాజకీయ జోక్యంపై అన్న హజారేతో విభేదించి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆ పేరిట కేజ్రీవాల్ సొంత పార్టీని ఏర్పాటు చేశారు రెండు వేల పదమూడు ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పోటీ చేసి డెబ్బై స్థానాలకు గాను కేవలం ఇరవై ఎనిమిది సీట్లనే సాధించింది కాంగ్రెస్ షరతులతో కూడిన మద్దతు ఇవ్వడంతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి కేజ్రీవాల్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు జన్ లోక్పాల్ బిల్లు ఆమోదంలో వైఫల్యాన్ని కారణంగా చూపుతూ నలభై తొమ్మిది రోజులకే సీఎం పదవికి రాజీనామా చేశారు ఢిల్లీలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించిన అనంతరం పదహారవ లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఆయన వారణాసి నుంచి బీజేపీ ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థి నరేంద్ర మోదీపై పోటీ చేశారు కానీ ఆ ఎన్నికల్లో ఆయన ఓడిపోయారు రెండు వేల పదిహేను ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ డెబ్బై స్థానాలకు గాను అరవై ఏడు స్థానాలను కైవసం చేసుకుని ఘన విజయం సాధించింది కేజ్రీవాల్ ఢిల్లీకి ఏడవ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు తనదైన రాజకీయ దార్శనికత ప్రజలకు సేవలు అందించాలన్న తపనతో దేశ రాజకీయాల్లో కేజ్రీవాల్ శిఖర సమాన స్థాయికి ఎదిగారు ఇప్పుడు తాజాగా జరిగిన ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మరోసారి తన సత్తా చాటారు హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని చేజెక్కించుకుని మరోసారి ఢిల్లీ పీఠాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు